神明と増田ゆりやの YouTube 学園,学園私が書いたチョコレートで読み解く世界史この取材の中でハンガリーの首都ブダペストにあります老舗のジェルボーという、まあ、カフェでありお菓子を売っているお店でありこちらの取材をしたんですね。はい、であのこのジェルボーというお店はもう本当にあの150年以上の歴史があって。はいで,であのオーストリア・ハンガリー帝国、うん、いわゆるこうエリザベートの時代、はいまあ、あのピ,アニストピアノの、ね、で有名なリストとか、はい、そういった方たちが常連客として訪れていたお店でもあるんです、うん、それは戦後になると、まあ、社会主義政権になったり本当にいろんな歴史を経てきてそれでもこう生き残ってきたってことなんですね。そうなんですそれだけの長い歴史を生き残るためにはやっぱりいろいろなことがあったんですね、うんうん、でもその中でも歴史と伝統を守って今日でもその味を守り続けているというこの,、えー、かのジェルボーの社長のアンナさんにお話を伺いました。あのまずあの簡単になんですけれどもアンナさんはパティシエとしてそこの会社にいらして社長さんになられたのか簡単で結構ですので今そのポジションにいる、まあ、経緯といいますかそんなことを自己紹介兼ねて教えていただけますか<音声>のまあ、お菓子とかチョコレートに関してあのご説明いただけますか、うん、あチョコレートは私たちの最も大きな部分で、チョコレートは私たちの最も大きな部分で、チョコレートは私たちの最も大きな部分で、チョコレートは私たちの最も大きな部分で、チョコレートは私たちの最も大きな部分で、チョコレートは私たちの最も大きな部分で、これはずっと伝統を守って今日まで作っていらっしゃっているものなんですよね。まあ、その話とどうやって作るのかということと、そのどうやって作るのかっていうことは秘密なのかっていうところをそこを教えてもらえますか。なかなか珍しい、大変なレパートワールドは、コニャクメジャケドゥンツァメシュナジョンリッカンタリカルウジナプホイジャー。Hogy ne ennék meg legalább egy konyak megyet, és ezt valóban úgy készítjük, ahogy Anno Zserbo Emlés készítette. Nagyon sok titka van, hogy, hogy ez a konyak megy, ez tényleg tökéletes legyen, és ott kezdődik, hogy milyen az időjárás, és mennyi eső esik, és milyen, milyen a napsütés. Ugye ezeket a megyeket, ezeket mi szedjük le, most már mi szüreteljük, eltesszük a megyet, még nem kimagozva, hanem magos megyet elteszünk, tiszta szezbe és konyakba, jó nagy ládákba, illetve ilyen dunsztus üvegekbe, és körülbelül egy évet várunk, hogy, hogy összeérjen az alkohol és a megy. Amikor letelik ez a körülbelül egy év, akkor utána a megyeket elkezdjük kimagozni, egy picit hagyjuk lecsöpögni egy rácson, utána a megyet kimártjuk fondámba, kap utána egy csokoládétalpat, utána belemártjuk csokoládéba, mindez kézzel történik, és a legvégén egy kis csoki spriccelést kap, hogy ettől olyan lesz a, a kinézete, amilyen az eredeti konyak megy is. Aranypapírba csomagoljuk, majd egy gyönyörű dobozba, díszdobozba tesszük bele. Ezt egyébként annó is így készítették. És amikor elkészül a konyak megy, akkor még körülbelül három hetet várni kell a fogyasztásáig, mert hogy ennek a fondánnak össze kell olvadnia az alkohollal, hogy, hogy ne legyen ilyen cukros, amikor megharapjuk ezt a bizonyos konyak megyet, mert akkor ott sistereg a fogunk alatt a cukor, úgyhogy ez fontos, hogy ezt az időszakot ki kell még várni. あのそれだけねそのジェルボーさんの,その時代からずっとこう味を守っていくっていうことをあのなさろうと思ったわけだと思うんですけれどもそのこう心はといいますかなぜそこまでこだわってこのお仕事をにをしようと思われたんでしょうか Ugye mi egy 165 éves kávéház vagyunk, cukrászda vagyunk, azért ez itt ül a vállunkon, ez az édes teher, hogy, hogy nekünk a lehető legmagasabb színvonalon kell üzemelnünk és tovább vinnünk ezt a gyönyörű hagyományt és ezt a tradíciót. Ugye a II. világháború után államosították a 
kávéházat, és a Zserbó az a hely volt akkor a kommunizmus alatt, ahova, ahova be lehetett jönni egy picit élvezni a régi időket, és, és mondhatni, hogy ide eljöttek egy picit elbújni az emberek, hogy, hogy érezzék, hogy milyen volt a háború előtti időszak, illetve a kommunizmus előtti időszak, úgyhogy a népszerűsége akkor sem csökkent egy, egy cseppet sem. Az igaz, hogy a kommunizmus után szerencsére kinyílt a világ, de egyébként már 84-ben visszakapta a Zserbó nevet. Amit még hozzáfűznék, hogy a Zserbó 165 éves történelme alatt, egészen 2020-ig soha nem volt egyetlen egy napot sem zárva, sem a világháborúk alatt, sem a kommunizmus alatt, mindig nyitva volt, de sokan jártak akkor is bármilyen um, társadalmi rétegből ide, mert hogy, mert hogy nyitott volt mindenkinek. Úgyhogy ez a mi büszkeségünk. A csokoládéga akkor ide ke nyinki na no a dóste da tőfüni kangai terasemaszka? Ugye alapvetően a csokoládénak van egy nagyon-nagyon komplex íze, és ez tud lenni keserű is és édes is, attól függ, hogy mennyi tejet vagy éppen plusz cukrot tesznek bele. És nem utolsó sorban a csokoládénak azért van egy antioxidáns hatása is, tehát ugye tudjuk, hogy kis mennyiségben természetesen, de ez egy gyógyhatású készítmény is tud lenni. Amit még hozzáfűznék, hogy miért, miért is népszerű a, a csokoládé, egyrészt csak a fantáziánk szabhat határt annak, hogy, hogy hogyan használjuk föl, mert szinte végtelen felhasználási lehetősége van, nagyon-nagyon sok ízzel lehet párosítani. Egy yuzuval például, mennyire, ugye, ami nagyon-nagyon népszerű Japánban is, mennyire csodálatosan tud együttműködni egy, egy csokoládé, és nem mindegy, hogy az éppen tejcsokoládé, étcsokoládé, hány százalékos kakaótartalmú, és valószínűleg a cukrászok is ezért, ezért szeretik, mert, mert nagyon sokat lehet vele kísérletezni, viszont rendkívül, rendkívül óvatosan kell bánni a csokoládéval, akár félfokos különbségek is, el tudnak rontani egy temperálást, és lehet kezdeni újra, és valószínűleg ez is benne van ennek az egész alapanyagnak a szépségében, hogy óvatosan kell vele bánni, viszont nagyon-nagyon-nagyon szép ízeket lehet kihozni, bármivel is párosítjuk. Ja, hontani ne genban no levelű kara, nagyon vakai koro kara, kocs kocs to, nekka, dandan csúszta hittikita mitai na koto jutte mashita, de kó jatte, szájnó a kó, sácsó ni nobori cümeru toyú, 本当に歴史とジェルボ、愛が強くてですね。そうなんですよね。やっぱりジェルボ愛が強くてですね。そのお母さんも社長を務めたということでしたけれども、やっぱりここの商品が好きだし、ここの味が好きだし、子供の頃
Zserbo Emil 1854-ben Svájcban született, ma a Genfest tartozik, egy Kárúzs nevű városrész, ott látta meg a napvilágot, és ami az akkori cukrász szakmára jellemző volt a tanuló éveket követően, egy megfordult Franciaországban, Angliában, Németországban, és hát Svájcba visszatérve megnyitotta a francia határhoz Franciaországban egy saját cukrászüzletét, és akkor vette el feleségül Remzelje Resztert, és egy svájci csokoládé készítőnek a leányát. És maga a most Franciaországban működő hajdani zserbó üzlet a mai napig is Weiss néven üzemel, ugyanis Kugler Henrik volt az, aki invitálta zserbót, hogy Magyarországra költözön és vegye át, először csatlakozzon be, majd aztán vegye át az ő üzletét, ami most a Vörösmarty téren üzemel. Maga már Kugler Henrik is jelentős cukrászmester volt az osztrák-magyar monarchiában. Itt a felső képeken látszik uh -huh. oldalt a Kugler bolt, illetve itt is még a Kugler Henrik feliratok láthatók ezeken az archív képeken. 1884-ben ide érkezik Zserbo Emil és családja, ekkor már két megszületett lánygyermeke volt, és előbb becsatlakozott, majd aztán pedig Kugler visszavonultával, illetve halálával átveszi a boltot, és így lesz Kugler Henrik utódja Zserbo maga a cégnév, és hát maga, ahogy megérkezett Zserbó Magyarországra, egyből változásokat kezdett eszközölni az üzleten belül. Lent a pincében egy kisebb csokoládékészítő manufaktúrát hozott létre, erre több elmélet is van, hogy miért, de maga az ő munkásságát ismerve azt lehet feltételezni, hogy maga a piacon nem talált olyan jó minőségű csokoládét, amit ő a saját készítményeihez felhasznált volna, ezért megalkotta ezt a kis üzemet még az akkori ö, épületnek a pince szintjén, hogy ott előállítsa olyan minőségben, amit megfelelőnek tartott ö, magának, és hát ez biztosan egyszerű lehetett neki, hiszen az apósa révén is, már aki csokoládégyáros volt, mert benne volt a családi tudásban a csokoládékészítés, illetve valószínűleg a tanulmányai során nem csak cukrászmesterséget, hanem ő is a csokoládékészítő mesterséget is megtanulta. Itt különböző csokoládé formákat, süteményformákat lehet látni, és ami érdekesség, hogy itt két hölgy is felbukkan, szóval valószínűleg a műhelyi kisegítő munkában hölgyeket is foglalkoztattak. Együtt vezették a céget, amíg maga Zserbó a termelést felügyelte, addig a felesége pedig az ilyen úgynevezett házi munkákat, hogy a háttér takarítások meg legyenek, a készletek fent legyenek, illetve a felszolgáló kisasszonyokkal is ő foglalkozott, nagyon alaposan megválogatta, hogy kik azok a, a hölgyek, akik a zserbóban felszolgálhatnak, és őket minden nap a fel, gondos felügyelete alatt irányította ugyanis maga a zserbóban dolgozni, az egy hatalmas megtiszteltetés volt a korban, egy nagyon jó munkahelynek számított, az, hogy megfelelő juttatást kaptak, az idősebb dolgozók nyugdíjat is, illetve az aktív dolgozóknak volt lehetőségük szolgálati lakásokon, illetve szállásokon aludni, ami egy korban egy hatalmas, hát egy nagyon jó munkahelynek számított ezáltal a cég. És hát maga Zserbo Emlének ez is a munkásságának az egyik jelentősége, hogy korábban az volt szokás a cukrászmesterek között, hogy megőrizték a saját receptúrájukat. Azonban Zserbo Emlén már az elejétől kezdve nyilvánossá tette a technikáit, az újdonságait, hogy milyen eszközökkel, milyen alapanyagokkal hogyan dolgozik, és ezáltal minél ennyire színvonalasabb és jobb lett a hazai cukrász szakma. Igen, Zserbo Emil 1919-ben hunyt el, és való igaz a temetésről megmaradtak, vagy hát fennmaradtak ezek a rajzok, amin egy hatalmas tiszteletben álló tömeget mutat, akik az utolsó útjára kísérik Zserbo Emilt, és valóban lehettek ennyien, ugyanis nagyon sokan tisztelték az ő munkásságát, az egész cukrásziparban megbecsült tagja volt mind ő, mint pedig egyébként a felesége is. Maga a cukrászipar testületnek ő volt az elnöke, nagyon sok adakozásban részt vett, segédkezett, meg annyi helyre a háború alatt is 
nagyon sok támogatást nyújtott a, a rászorgulóknak, illetve maga a család is folyamatosan azon volt, hogy karitatív tevékenységet is vállaljanak. Ezen felül Zserbo Emil megbecsült tagja volt a hazai frankofon társaságnak is, részese volt ennek a megalapításának, és aki az itthoni francia nyelvet, akik szerették, illetve a francia kultúrát, azoknak a közösségnek is egy megbecsült és nagyon szeretett tagja volt. えっと、ジェルバソンレキシーにね、あの、本堂されてるっていうことを聞くんですけれども、例えば、共産主義時代になってしまった、ハンガリーの時代には、このお店はどういう状況になったんでしょうか。ジェルバミルハナラウタナチ